Я рядовой Рафальский Михаил Валерьевич, террорист, севда Донецкой Народной Республики. Хочу попросить у всех украинцев прощения за свои злые деяния. Хай живе Украина! Слава Украине! Слава ЗСУ! Я Курочкин Егор Сергеевич, 28 февраля 2001 года рождения. Признаю свою неправоту в отношении народа Украины. Был мобилизирован так называемой ДНР в армии Российской Федерации, которой мы не нужны. Я хочу извиниться перед всем народом Украины и пожелать всего наилучшего. Слава Украине, слава народу Украины. Мужики, кто еще остался в Херсонской области, ну, не сопротивляйтесь, это бесполезно. Лучше либо сложить оружие и уехать, либо таких самоход или в Сочи, как там называется. Это не наша война. Мы не можем сопротивляться. Мы просто мобилизированы. Мы... Нас толком-то никто не учил ничему. Люди из разного возраста. У кого-то болячки какие-то, у кого-то еще что-то. Что вы будете сопротивляться? Я думаю, ничем это хорошим не закончится. Поэтому лучше сложить оружие. Ну, если уже так уже припекет, значит лучше сдаться, чем погибнуть, как сегодня в той посадке, где мы сегодня были. Так что, мужики, надо либо сваливать отсюда, с Ярсонской области, вообще уходить и сложить оружие, без оружия, там, не знаю как, либо там от, зарядить, откупиться, ну, уйти отсюда. Здесь, здесь не то место, где можно поиграть солдатик. Это не то место. Поэтому еще раз призываю, сложите оружие. А если уже будет, скажем так, на грани, тогда лучше сдаться. Отношения здесь хорошие. Кто там не бьет, как это пишут, или там показывает. Поэтому решайте сами, но лучше, конечно, уйти отсюда. Не наша эта война, не наша. Украина освобождает свои земли. А мы тут, блядь, непонятно для чего находимся. Затыкать дыры какие-то непонятные. Тем более с таким руководством. Ребята. Я Рафаэль Михаил Валерьевич, если вы меня сейчас услышите или когда-то сдайтесь добровольно, вам будет обеспечена жизнь, тут питание, тут вода, тут все, одежда. Лучше сдайтесь, чтобы не было жертв и не слушайте никого. Сдайтесь. Вам здесь обеспечат медикаменты, все. Здесь вы будете в безопасности. Но вас так никто не кинет, как кинет вас. Здесь вас никто не кинет. Но прошу еще одно. Не, не слушайте своего команды. Просто сдайтесь. И будете жить.